السلام علیکم ناظرین کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہماری زمین پہ ہم روزانہ کتنا پانی استعمال کرتے ہیں یا پھر آپ ایک ایسی مچھلی دیکھنا چاہیں گے جس کے کاٹنے سے انسان کی موت ہو جاتی ہے مگر پھر بھی اس کو فرائی کر کے کھا لیا جاتا ہے یا پھر آپ ایک ایسے ہوٹل جانا چاہیں گے جس کی کھڑکی سے آپ اپنی زمین کو ہی سامنے گھومتا ہوا دیکھ سکے ہو آج کے اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسے ہی مزید فیکٹ جانیں گے مگر اس سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ بھی ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجودہ بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے نئے آنے والے ایسے ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں دوستو پانی بے شک اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کو ہمیں آنے والی نسلوں کے لیے سنبھال کے رکھنا چاہیے ہماری زمین پہ ہم روزانہ تقریباً چار سو بلین گیلن پانی کا استعمال کرتے ہیں ہماری زمین کا تین فیصد حصہ قابل استعمال ہے جبکہ ستاون فیصد پانی کھا رہا ہے تین فیصد میں سے بھی دو فیصد منجمد ہے اور صرف ایک فیصد ندی دریاؤں میں موجود ہے جو کہ واقعہ میں کافی زیادہ ہے پانی بے شک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اسے ہمیں آنے والی نسلوں کے لیے سنبھال کے رکھنا چاہیے اور ضائع نہیں کرنا چاہیے دوستو آپ نے زندگی میں کئی دریا دیکھے ہوں گے رون اور آر دو خوبصورت دریا ہیں جو ایک ساتھ ملتے ہیں مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ ساتھ ملنے کے باوجود ان کا پانی ایک دوسرے میں مکس نہیں ہوتا اور الگ الگ ہی رہتا ہے ان دونوں دریاؤں کے رنگ بھی الگ ہیں جنیوا میں آ کر یہ ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں سائنٹسٹ کے مطابق ان کی ڈینسٹی آپس میں نہیں ملتی جس کی وجہ سے یہ ایک دوسرے میں مکس نہیں ہوتے ایسا ایک سمندر بھی ہے جو الاسکا اور جبلر ٹائن کے قریب واقع ہے اس کا بھی پانی دو رنگوں کا ہے مگر یہ آپس میں مکس نہیں ہوتے دوستو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہماری زمین پہ ایک ایسا بھی کھانا موجود ہے جو ہزاروں سالوں تک خراب نہیں ہوتا جی دوستو شاید وہ واحد کھانا ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتا مصر کے آرام سے سائنٹسٹ کو ہنی ملا جو کہ تقریباً پانچ ہزار سال پرانا ہے مگر اس شاید کا ذائقہ آج بھی ویسا ہے جیسے کسی تازے شاید کا ہو ناظرین کیا آپ ایک ایسے ہوٹل جانا چاہیں گے جس کی کھڑکی سے آپ اپنی زمین کو اس سورج کے گرد چکر لگاتا دیکھ سکیں جی دوستو میں کچھ سائنس فکشن مووی کی بات نہیں کر رہا بلکہ ایک امریکن کمپنی گیٹ وے فاؤنڈیشن ایک ایسے ہوٹل کو بنانے میں مصروف ہے جس کو وہ سال 2025 تک مکمل کرنے کا دعویٰ کرتی ہے یہ ہوٹل مصنوعی گریوٹی پیدا کر کے زمین کے گرد چکر لگائے گا اس ہوٹل میں 450 سے زائے لوگوں کے ٹھہرنے کی جگہ موجود ہوگی اگر یہ واقعہ میں کامیاب ہوتا ہے تو کیا نظارہ ہوگا کہ انسان اپنے ہی روم کی ونڈو سے زمین کو سامنے گھومتا ہوا دیکھ سکے یہ واقعہ میں کمال ہوگا دوستو چائنا ایک ترقی یافتہ ملک ہے جو کہ آنے والے دور کی سپر پاور ہے چائنا کی قوم ایک محنتی قوم ہے جو ناممکن کو بھی ممکن کر دکھاتی ہے مگر ابھی چائنا ایک نہایت عجیب کام کرنے جا رہا ہے چائنا اب ایک آرٹیفیشل سن اور آرٹیفیشل مون کو بنانے کی تیاری میں لگا ہوا ہے چائنا کا دعویٰ ہے کہ وہ جلدی ہی سورج کو مکمل کر لیں گے اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ کو آسمان میں دو سورج اور دو چاند دکھائی دیں گے چائنا نے اس کو بنانے کی جو وجہ بتائی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کو روشنی کے لیے استعمال کریں گے اور ملک میں ہونے والے بجلی کو خرچ کو کم کریں گے اور ہر روز چائنا کو کروڑوں ڈالر کا فائدہ ہوگا دوستو کیا آپ کو معلوم ہے کہ بھارت جو آج قریبی سے جونجا ہے وہ سترویں صدی کے آغاز تک دنیا کا سب سے امیر ترین ملک تھا مگر انگریزوں کے قبضے کے بعد انہوں نے ہندوستان میں اس قدر لوٹ مار مچائی کہ بھارت آج غریبی سے جون رہا ہے اور بھارت کی دولت اور قیمتی ایشیا کو وہ لوٹ کر اپنے ملک برٹش لے گئے دوستو پوفر فیش دنیا کی خطرناک ترین مچھلیوں میں شمار کی جاتی ہے یہ ایک بے حد ہی زہریلی مچھلی ہوتی ہے یہ ایک بار انسان کو کاٹنے پہ اس کے اندر اتنا زہر چھوڑ دیتی ہے کہ اس سے چودہ انسانوں یا ایک بڑے آتی کی آسانی سے موت ہو سکتی ہے مگر یہاں بڑا فیکٹ یہ ہے کہ اس مچھلی کو جاپان میں فرائی کر کے کھا لیا جاتا ہے اس مچھلی کو پکانے والے شیف بے حد ہی ماہر ہوتے ہیں جو اس کے اندر سے زہر کو نکال دیتے ہیں اور باقی گوشت کو پکا لیتے ہیں پوفر فش جاپان کی ایک بے حد ہی فیمس لذیذ اور مہنگی ڈش ہے اور آپ کو جان کے حیرت ہو سکتی ہے کہ ہر سال جاپان میں دس ہزار ٹن کے قریب پوفر فش کا گوشت کھا لیا جاتا ہے جس کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کی موت بھی ہو جاتی ہے اس کو بنانے والے شیف کے پاس ایک لائسنس موجود ہوتا ہے اور بنا لائسنس آپ اس مچھلی کو نہیں پکا سکتے یہ واقعہ میں کافی ریئر اور امیزنگ ہے دوستو بلا شبہ ایرام مصر انسانی ہاتھوں سے بنایا ہوا ایک عظیم سٹرکچر ہیں جن کو ہماری آج کی اکیسویں صدی کی سائنس بھی نہیں سمجھ سکی ویسے تو پوری دنیا میں احرام موجود ہیں مگر مصر کے دارالحکومت کائرہ سے بیس میل کی دوری پہ یہ احرام پوری دنیا میں فیمس ہیں جب اس جگہ کا درجہ حرارت بیس سے اوپر چلا جاتا ہے تو پھر بھی ان احراموں کے اندر کا ٹمپریچر ب
इसका रकबा तकरीबन एक करोड़ सत्तर लाख मुरबा किलोमीटर से भी ज्यादा है जो कि पाकिस्तान से 21 गुना बड़ा है ये अपनी आबादी के लिहाज से नौवा बड़ा मुल्क है और शाखा रिपब्लिक रशिया का एक ऐसा इलाका है जिसमें रशिया की बीस फीसद जमीन आती है जो की तकरीबन भारत से ज्यादा बनती है इस इलाके की आबादी बेहद ही कम है और इसके ज्यादातर इलाकों पर कभी भी किसी इंसान ने कदम नहीं रखा आप सोचें कि रशिया के पास एक इतना बड़ा इलाका मौजूद है जो कि भारत जितना है और इस पर कभी भी किसी इंसान ने कदम नहीं रखा ये वाक्य में अमेजिंग है तो नाजीन ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट है मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपकी मालूम में इजाफा हुआ होगा अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा और आपकी मालूम में इजाफा हुआ है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूदा बेल के आइकन को भी प्रेस करें और अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगा कर सकते हैं एक नए दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फिर मिलेंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग अल्लाह हाफिज़